Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Elisabeth Jakob Baumann er født i Polen, hun er uddannet i Tyskland og møder sin store kærlighed i Rom i Italien. Hvorfor i alverden havner hun i Danmark? I dag kigger vi på, hvorfor Elisabeth Jacob Baumann kaster anker i Danmark. Hun sejler ud i ret mange andre retninger, men hun kommer altid tilbage. Hvorfor har hun i Danmark? Det gør hun på grund af kærlighed. Hun bliver forelsket i Jens Adolf Jacob, bliver forlovet allerede 2. juledag 45, kort tid efter de har mødt hinanden, og så gift den 19. februar 46. Og hun skaber også det her værk i 46. Meget klassisk måde at lave portrætter på, hvor man ser kunstneren, den afbildede her. Og det værk, han er i gang med i baggrunden, det er Hercules og Hebe, som bliver Jens Adolf Jerichaus gennembrudsværk. Og her i detaljen kan man se, at han har lærklumpen og er klar til at få en beåndet idé til, hvad det næste værk skal være. I 46 der kommer Elisabeth første gang til Danmark. Hun kommer til Assens, for Jens Adolf kommer fra Assens. Man skal hjem og hilse på familien. Og Jens Adolf er igennem livet en lille smule småslår en gang imellem og, og lidt depressiv, men han skal lige forbi Assens og, og lades op. Og øh, der er også en andet formål. De skal til København, fordi Jens Adolf er i gang med at lave sit medlemsstykke. Og det er Adam og Eva, der skal udføres. Og der er altså noget snak om Ja, jeg kan lige gerne have, at det bliver lavet i København, men Jens Adolf har jo sit atelier i Rom, så han sætter simpelthen ultimatum op. Altså, jeg er sådan set ligeglad med at blive medlem af akademiet, hvis det skal være så besværligt. Og det, jeg har kæmpet mig til i Rom i Italien, skal man ikke berøves i Danmark. Det ender med, at han får lov til at lave sit medlemsværk i Rom. I 1848 kommer Elisabeth alene til København for at skabe basen for familien. Og hvorfor så det? Hun er højgravid, og hun har også et barn, der er lige knap to år, Karoline, som er meget, meget syg. Der sker så det, at Karoline dør to år gammel den 20. oktober. Og hun er jo højgravid, og hun føder så Thorald den 1. november. 1848. Og det er jo et særligt år. En af grundene til, at hun også vælger at tage væk fra Rom, det er, at det er revolutionsåret rundt i Europa, og Rom er også i den grad præget, og de er jo bange for, om det hele skal smuldre. Så det er også ret interessant, at hun jo netop møder et Danmark i 1848, som også er ret tumultarisk i forhold til den første slesviske krig, som hun bryder ud i 1848, om tilhørsforholdene til de slesvig holstenske hertudømmer. Så er der måske nogen, der tænker, hvorfor øh, er Polen ikke i spil, når hun nu er født i Polen? Og en af grunde til det er, at hun jo har skabt et par meget øh, kritiske værker, da hun tog afgang, som gør, at Polens statsholder over for hendes far gør opmærksom på, at hun nok ikke har fået øh, de bryl, som hun skulle have haft. Øh, men det kan hun da sagtens få, hvis hun kommer tilbage. Så mellem linjerne er der ikke nogen mulighed for øh, hende at, at vende tilbage. Hun har en utrolig vilje og, og styrke, så selvom hun har, har mistet et barn og lige givet fødsel til, til Thoral, øh, så, så maler hun også. Hun vil have fat, hun vil have en betydning i det danske, og hendes mand, Jens Adolf, anbefaler hende at male kendte danskere. Så det gør hun. En af de første, hun overhovedet maler, det er Orla Lehmann, som er jurist og politiker, og en af de væsentligste spillere i forhold til grundloven og det nationalliberale synspunkt i forhold til Danmark til ejderen, at man skulle i hvert fald inkludere Slesvig i Danmark. Og at han ikke er nogen hvem som helst, fremgår også her af 
Konstantin Hansens værk, den grundlovsgivende rigsforsamling, og der lige man ikke er placeret dernede. Nej, det er personen her. Det viser hans betydning i forhandlingerne og det at skabe. Så hun vælger at gå lige til det mest omtalte politiker, og hun vælger også samme år i 48 at male en af de mest betydelige skuespillerinder, nemlig Johanne Louise Heiberg. Hun ses her i hendes rolle som Lisbeth i En søndag på Amager. Og Johanne Louise Heiberg er jo også ret forrygende. Hun er forfatter til den her vodeville, altså det her løsspil. Hun har skrevet musikken, og hun spiller også selv med. Senere end så skaber Elisabeth det her værk af Johan Louise Heiberg. Øhm, det er knap så lille i virkeligheden. Det er nok et tegn til mig om at skifte blik i printeren. På spørgsmålet, hvorfor havner hun i Danmark? Hun ønsker simpelthen at skabe en tryg base for familien i en tid, hvor der er utrolig mange udfordringer, både på de ydre og på de indre fronter. Der er altid noget, der er aldrig ingenting. Thank mm-hmm. you.